今日もですね楽しくカメラのお話というか今日は V ログを撮っていきたいと思います今日もですねこの FX3 となんとシグマの APS-C 用のレンズ 16mm の F1.4DCDN こちらを使用して V ログを撮っていきたいと思います APS-C のレンズで 4K で撮る場合は今こうやって四隅に、えー、毛だれが出るんですけどもちょっといろいろ工夫をしながらね撮っていくと前回のね V 力すごい良かったんですよねやっぱ広角一本あるといいなと思いましてせっかく持ってるレンズなんで骨の髄まで使い尽くしてやろうと思っていますそれでは V 力いってみましょうえー、FX3 とシグマの 16mm の F1.4DCDN。これは APS-C のレンズなんですけども、Vlog で使うにはですね、このぐらいの画角はめっちゃ調子いいっすよね。で、これね、FX3 はですね、これ Vlog カメラとしてはめちゃくちゃ優秀なんじゃないですかね。まあ、そりゃそうっすよね。今一番売れている α7C や、今度発売する ZV-10 とはですね、もう比較にならないぐらいね、このカメラの性能はいいので、で、はい、えー、見てほしいんですけども、このですね、はい、あのー、ソニーのですね、あの、紙マイクと言われてるマイクではないんですけども、この、なんだっけ、えー、っと、あれ、出てこない。うーん。はい。このアダプターで、こう、ケーブルがなくね、使えるこの、安い8000円ぐらいのですね、ショットガンマイクと、やっぱこのですね、三脚このね、シューティンググリップがあるとですね、めっちゃ楽なんですよね。このぐらいのサイズでいいんですよ。これ、ま、ちょっとレンズが 16mm だと、サイズがあるので、はい。やっぱりね、あのー、僕が今考えているのは、サムヤンの 18mm の単焦点レンズ。これあると V6 ちょうどいいのかなと思って。あのー、14mm の F2.8 もあるんですけども、えっ、ー、と、サムヤンの 14mm の F2.8 もあるんですけども、それだとちょっと広角すぎちゃうのと、あとあの、ND フィルターが、ND フィルターが使えないので、あそこの問題をどこか解決できるのであれば、14mm でもいいのかなと思うんだけども、そういう部分も含めて、やっぱ 18mm がいいのかなと。うんあとやっぱりタムロンの 20mm の F2.8 か。でも 20mm だとアクティブテブレ補正でクロップされちゃうと、ここまで広角ではなくなってしまうので、だからソニーの純正の 20mm でも、タムロンの 20mm でもなく、やっぱり 18mm とか 16mm ぐらいが、まあ、この Vlog で使うにはいいのかなと思っています。うん、やっぱこのですね、切られが編集時になるとちょっと気になっちゃうので、えー、ね、ちょっとこう、こう、シネスコープとかを入れてみるとね、いい感じになってくると思いますね。はい。